ഹായ് സഫിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാറ്റ് സഫയർ ഡിസൈൻ സ്കൂൾ ആണ് ഇതിനു മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകളുടെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുടെ ഒരു സംശയം വന്നിരുന്നു യൂണിറ്റും ഡ്രോയിങ് ലിംസും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ സംശയ നിര നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇന്ന് യൂണിറ്റിനെയും ഡ്രോങ് ലിംസിനെ കുറിച്ചും ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മെനു ബാറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് അനോട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മെനു ബാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മെനു ബാർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ കമാൻഡ് ലൈനകത്തിൽ മെനു ബാർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക മെനു ബാർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൺ ഓൾറെഡി വൺ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സീറോ അടിച്ചാൽ മെനു ബാർ പോകും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും മെനു ബാർ വരണമെങ്കിൽ മെനു ബാർ വന്നു ഇവിടെ സീറോ എന്നുള്ളിടത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ വൺ അടിച്ചു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുകളിൽ മെനു ബാർ വന്നു ഇങ്ങനെ ആദ്യം നിങ്ങൾ മെനു ബാർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുക യൂണിറ്റ് ഫോർമാറ്റിനകത്തിൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക യൂണിറ്റ് എടുത്തു യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്രിസിപ്ഷൻ അതൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ചസ് മാറ്റി മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് ആ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ മില്ലിമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രിസിപ്ഷൻ എനിക്ക് ഇത്രയും ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണ്ട എങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കമാൻഡ് ബാറിൽ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോണർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോണിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സീറോ സീറോ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ കോമ സീറോ അത് ഒറിജിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എൻ്റർ ചെയ്ത് വിടുക ഇനി വിണ്ട് ചോദിക്കുക ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈ അപ്പർ റൈറ്റ് കോർണർ അവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് വീതമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് കോമ ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റും ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലിമിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യൂ എന്ന മെനൂസിൽ പോയിട്ട് സൂം ഓൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് എൻ്റർ എ എൻ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കണം ഞാൻ ആയിരം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലൈൻ എന്ന ടൂൾസും ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും ആണ് സ്പ്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ടൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ സ്പ്ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ സ്പ്ലൈൻ ഉണ്ട് സ്പ്ലൈനകത്ത് ഈ കൺട്രോൾ വെട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി വി ഉണ്ട് ഫിറ്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ എസ് പി എൽ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീയും നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ എസ് പി എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് ഓൺ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്നാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഫിറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിതിനെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്രിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ നേരെ ചെറിയ ബോക്സിന്
vertex point base ये तो आने देने ऐड टीचे ऐड दा ओरो कंडा ओरो vertex point दिल पड़ी चीन नमके ये ऑब्जेक्ट ने नमके ऐड टीचे ऐड बेटो ची ऐड बेटो इने ये control vertex point ऐड टीचे ऐड बो बड़े degree ऐड दा आना one spline varekyaan ullla degree 1 mudal 10 degree vere yaane. Even thamukka spline inda degree 1 onnu koduttu nokaam. Adh inda vithyasu enda anna maa sotham. D enda. Ippa 3 naana normal degree. One spline inda normal degree 3 naana. Ippa nyan 1 kodukkum bol. Nammal varekyaan bol pencil drawing ehtu varekyaan adh pole yaana. Nammukko uri line varekyaan na effecti ehtu. Pekshya line inda smoothness kittu athil. Uri pencil drawing varekyaan adh pole nammukko kittu. Inni nyan uri 9 or 10 o koduttu nokaya lo. Pindah spline itu tu degree ke D type A itu, ni ane pula ni 9 kodukan. 9 kodat tak, nama lu jenis ni kan ni diri kerbau, nama kita kita kan lagi truk kunyit diri pula, nama kita kerbau unda kampar tu. Percaya ni kan spline ni pula nama kita normal degree 3 aye tu, anda nama kita default aye tu 3 kodukan. Ni endam SPL enda degree ke D enda, nama kita normal degree 3 aye tu, anda nama kita 3 kodukan. Ini yang dahana, adanya kita lalu additional object tu anda tuan de. Object yang nampak ni ada additional di command tu anda tuan de. Yang object ni ada, ini tu supply ni akan ada. Ibu de polyline, nengal pelajit tuan de. Ini polyline yang na object ni ada, nama kita supply ni akan pati ga. Jadi pih train sharp kodu gudi, kodi polyline baru tu. Ini ni yang kita supply ni akan ada. Supply ni ni, yes pl yander. Object itu O end. Object itu selekti cega, end cega. Kanda. Ipan, valiye ini lah tu orang kerbau nama kita create dia betul. Apa yang ingatnya poli lainnya kerbau akhi nama kita, orang dengiri kerbau kalau kita anda kan nama kita sahaja. Apa spline yang nak command ni, nengal kita manusiai kano nana bishos gitu. Ni ada tu ada. I otak ada le tanya ye tu important le civil, electrical, mechanical ini ni mungkin ni. Orang pola useful light tu le, yaitu important tu le command jana block. Buat block kan tu perayaan pola tu nada tu mati tu ribbon naga tu tu nene anak kita kan nada. Yen dah nene block, yang ni nene block kanda kan nada. Nama korang objek tu baru cie itu kaje block kita. Nama kita awisya anisiranam, nama kita block biendam, nama kita biogi kawan nada ana. Ini boleh example pula ni kaje, ini boleh township ni dia korang plan nama baru cie anak. Kalau township tu nene yen dah lama Buildings, building ini plan kan. Tapi ini semua orang blok kaki kerja kau orang. Namun kami sangat ini ini semua kita cerita. Namun kita township ini plan tayar raka. Anginnya utiri useful lah na. Ini. Ini orang blok ini tanah building janda itu terendiri kena. Orang ini temporary blokum, orang ini permanent blokum. Ini orang blok yang ini anak create cahaya ini pada nenon oka. Di nanti blok ini create atau like kan ini dah na. Shortcut ki B ya na. B ada tu. Yang dia cedo. Apa oleh ibu da block definition yang na peril, orang window ibu da baju. Ini window ibu da baju mbol, ibu da nyan block name kodok kondo. Nama ke endi dia ano barek kena de, ada inde block de ini mana. Apa nama ke adi mendu beranam, nama ke block konda kan beendi, orang objekti beranam. Ah orang objekti ni ano nama le block kaki ye dan dada. Ipo orang example ni, saya ni puri ceri orang window, ni muka ke window arya, saya ni orang window barek kono. Nah, ceri orang window baru kita ambil warna. Ini window ke yang mana baru kita dulu pinnya, nama kita pergi ke. Jadi, kalau blok akan berdiri, matra warna ini window ini baru kita nanti. Kalau window orang dah kan, ipol nenggalah pergi pergi ke allah cie nanti. Atau nama kita pinnya itu pergi ke mana dah nak. Ipan jangan ni buat eh, muda pali oleh window anda kejutan. Ini ni yang ke block akan. 
മൂന്ന് പാളികളുണ്ട് ഇനി ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ആക്കാൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഞാനിവിടെ ബ്ലോക്ക് എടുത്തു ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇത് ബി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ മൂന്ന് പാളിയായതുകൊണ്ട് പേര് കൊടുത്തു ഇനി പിക്ക് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എവിടെ പിടിച്ച് വേണം എനിക്കിതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ പിടിക്കണം ഇനി സെലക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തു ഈ വിൻഡോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഈ വിൻഡോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എഴുതണം എങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് പാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂറ്റൻപത് ബൈ നൂറ്റൻപത് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ സൈസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്കായി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കളഞ്ഞു എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ വിൻഡോ ഇവിടെ വരണം എങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുത്ത വിൻഡോ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്ക് വേണേലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് താഴെ കാണാം ഞാനിവിടെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിൻഡോ ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പം എത്ര വെട്ടം വേണേലും നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വിൻഡോയെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയലിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ബ്ലോക്കിന് നമുക്ക് ടെമ്പററി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ബ്ലോക്കാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലോക്കിന് ടെമ്പററി ബ്ലോക്ക് എനിക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിനെ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പെർമനൻ്റ് ആക്കണം ഈ ബ്ലോക്കിനെ എനിക്ക് പെർമനൻ്റ് ആക്കണം എങ്കിൽ ഇവിടെ ടൂൾസിൽ പോവുക പാലറ്റ്സ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഡിസൈൻ സെൻ്റർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടൂൾസ് പാലറ്റ്സ് ഡിസൈൻ സെൻ്റർ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ കൺട്രോൾ ടു ആണ് പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ ഫയൽ ഞാനൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഫയൽ എനിക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്യണം ഫയൽ എടുത്തു സേവാസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിൻഡോ കൊടുത്തോണ്ട് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നി ടൂൾസിൽ പോയി പാലറ്റ്സ് എടുത്തു ഡിസൈൻ സെൻ്റർ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടു പ്രസ് ചെയ്തു ഡിസൈൻ സെൻ്റർ എടുത്തു ഇനി ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡേഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഇതിന് ലോഡ് ഇതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത പാത്ത് കാണിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്യുമെൻസിലായിരുന്നു ഇവിടെ ദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ പറയുന്നു ഓപ്പൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് വന്നു ഇനിയും ഇവിടെ വന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വലിച്ചിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഫയലിൽ കിട്ടുമോന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫയൽ എടുക്കുക ന്യൂ എടുക്കുക ഓപ്പൺ എടുക്കുക കൺട്രോൾ ടു അടിക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് പുതിയ ഫയല് വരും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് വിൻഡോ വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫയൽസ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ടൂൾ പാലറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ടൂൾ പാലറ്റിലോട്ട് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ടൂൾസിനകത്തിൽ തന്നെ പാലറ്റ്സിനകത്തിൽ ടൂൾ പാലറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ത്രീ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൺട്രോൾ ത്രീ എടുത്തു ഇതിനെ എനിക്കിപ്പം നോക്കിയിവിടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ത്രീ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഏത് ഫയലിൽ പോയാലും നമുക്
ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ബ്ലോക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ സിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആക്കി ടൂൾ പാലറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം മെക്കാനിക്കൽസിൻ്റെ ജോയിൻസും സിമ്പിൾസും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആക്കി കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ടൂൾ പാലറ്റ് വഴി എടുക്കാം ഇനി ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോക്ക് വഴി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫയൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഫയലിനെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഫയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതോട്ട് കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരിക സെഡൻഡറി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധം അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫയലിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് ബ്ലോക്ക് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം എത്താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്